ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ആകാംക്ഷയോടുകൂടി കാത്തിരിക്കുകയാണെന്ന് അറിയാ നമുക്ക് നമ്മുടെ പഞ്ചഭുജത്തിന്റെ ഒരു ത്രികോണാക്കി മാറ്റണം അല്ലെ അപ്പൊ വീഡിയോയുടെ അവസാനം നമുക്ക് എന്തായാലും നോക്കാം ആൻഡ് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു അസൈൻമെന്റ് തന്നിരുന്നു നാല് സെന്റിമീറ്ററും മൂന്ന് സെന്റിമീറ്ററും വശങ്ങൾ വരുന്ന ത്രികോണങ്ങൾ വരച്ചിട്ട് അതിന്റെ പരപ്പളവിനെ കുറിച്ചൊരു എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായത് അപ്പൊ കുറച്ചു കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലെ എല്ലാത്തിന്റെയും പരപ്പളവ് ഒന്നായിരിക്കില്ല രണ്ട് വശങ്ങൾ തുല്യമാണെങ്കിലും പരപ്പളവ് സെയിം ആയിരിക്കില്ല എങ്കിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അവൃത്ത ചാപത്തിന്റെ ഉള്ളിലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് രീതിയിൽ വരച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഒരേ പരപ്പളവിലുള്ള ചതുരം സോറി ത്രികോണങ്ങളും വരയ്ക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു അപ്പൊ അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു എന്താണ് ഇപ്പൊ നോക്കൂ നാല് സെന്റിമീറ്റർ മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ ഒരു മട്ട ത്രികോണം റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ഇവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ അതിന്റെ പരപ്പളവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയായിരിക്കും ഹാഫ് ബി എച്ച് നാല് മൂന്ന് പന്ത്രണ്ടിന്റെ പകുതി ആറ് ആറ് സ്ക്വയർ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഈ പരപ്പളവ് ഇതിന്റെ പരപ്പളവ് അതുപോലെ മറ്റൊന്നും ഇവിടെ കാണിച്ചു അല്ലെ ഇവിടെയും നമ്മള് സാറ് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നപ്പോ ഈ ആദ്യം വരച്ച ത്രികോണം ഉണ്ടല്ലോ ആ ഒരു റെഡ് അതിന്റേത് ആറ് സ്ക്വയർ സെന്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ അപ്പുറത്ത് വരച്ച ആ കോൺ വ്യത്യാസമാണെങ്കിൽ കൂടി അപ്പുറത്ത് വരച്ചതിന്റെയും അളവ് എത്രയായിരിക്കും അതും ആറ് സ്ക്വയർ സെന്റിമീറ്റർ തന്നെ ആയിരിക്കും അല്ലെ നമ്മൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ വരച്ച എങ്ങനെ വരച്ചാലും അതിപ്പോ നാല് സെന്റിമീറ്റർ മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ എന്ത് കിട്ടി വർഷം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിന് നമ്മൾ എച്ച് എച്ച് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എടുത്ത് സോറി ആ എച്ച് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മൂന്ന് എന്ന് എടുത്തു അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അങ്ങനെ കിട്ടിയതല്ലേ എച്ച് മൂന്നായിട്ടും നാലും നാല് സെന്റിമീറ്റർ താഴെ വശവും ഒരു വശം മൂന്നായിട്ടും വരച്ചത് കൊണ്ടാണ് ആ നാല് മൂന്ന് എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടിയതും ഹൈറ്റ് മൂന്ന് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ അത് എത്ര ആണ് എന്ന് നമുക്കറിയില്ല എത്ര ആണ് ലെസ് ദാൻ ആ സിക്സ് സ്ക്വയർ സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലെ ഈ ഒരു ആദ്യം വരച്ച നമ്മൾ ആദ്യം വരച്ച ഈ ഒരു പരപ്പളവിനേക്കാളും ലെസ് ദാൻ ആയിരിക്കും ഇതിന്റേത് എന്നാ പറയുന്നത് കാരണം എച്ച് മൂന്നാണ് എന്ന് പറയുന്നില്ല എച്ചിനേക്കാൾ സോറി മൂന്നിനേക്കാൾ ചെറുതാണ് എച്ച് വരുന്നത് അപ്പൊ എന്തായാലും ആറിനേക്കാൾ കുറവായിരിക്കും പരപ്പളവ് മറ്റൊരു ത്രികോണം വരച്ചപ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ലെസ് ദാൻ സിക്സ് സ്ക്വയർ സെന്റിമീറ്റർ അപ്പൊ നാല് വശവും മൂന്ന് വശവും ഉള്ള ത്രികോണങ്ങൾ എടുത്തപ്പോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരപ്പളവ് കിട്ടിയത് ആറാണ് അല്ലെ ബാക്കിയൊക്കെ ലെസ് ദാൻ എത്രയാണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല എച്ച് അറിയാത്തത് കൊണ്ട് പക്ഷെ ലെസ് ദാൻ ആറാണ് ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് അപ്പൊ അത് പറയുന്നതിന് മുമ്പേയാണ് മറ്റൊരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയില് അതിന് ആർക്കെങ്കിലും ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഇതിങ്ങനെ ചിത്രം വരച്ച് കാണിച്ചപ്പോൾ താഴെ പത്ത് പത്ത് പോയിന്റ് അഞ്ച് എന്നൊക്കെ എഴുതിയിരുന്നു ആക്ച്വലി പരപ്പളവ് സെയിം അല്ല എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ അത് എഴുതിയത് അതിലെന്താ സംഭവിച്ചെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹാഫ് ബി എച്ച് എന്നുള്ളതിന്റെ ഹാഫ് ഞാൻ അതിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ബി എച്ച് മാത്രമാണ് കാണിച്ചത് പക്ഷെ അത് തന്നെ വ്യത്യാസമാണ് ബി എച്ച് തന്നെ വ്യത്യാസമാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഹാഫ് കണ്ടാലും എന്തായാലും ഓൾറെഡി വ്യത്യാസമായിരിക്കുമല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് താഴെ അങ്ങനെ എഴുതിയത് കാരണം നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിൽ അത് പരപ്പളവ് എത്രയാണ് എന്ന് കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതിന്റെ ബന്ധം മാത്രമേ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ എഴുതിയതെന്ന് ഒന്നുകൂടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതിലാരും കൺഫ്യൂഷൻ അടിക്കേണ്ട അപ്പോ ഞാൻ എഴുതിയ പോലെ പത്തും പത്ത് പോയിന്റ് അഞ്ചും ഒന്നും നമുക്ക് പരപ്പളവ് കിട്ടില്ല അതിന്റെ പകുതി ഞാൻ കാണിച്ചതിനൊക്കെ പകുതിയാണ് അതൊക്കെ എന്താണ് ആ ഒന്ന് മാത്രം പന്ത്രണ്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അതിന്റെ പകുതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ആറ് സ്ക്വയർ സെന്റിമീറ്റർ അതൊരു മട്ട ത്രികോണമായിരുന്നു ബാക്കിയൊക്കെ ആറിൽ കുറവാണ് ഇപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യം രണ്ട് വശങ്ങളുടെ നീളം നിശ്ചയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ത്രികോണത്തിന് പരമാവധി എത്ര പരപ്പളവാകാം ഇംഗ്ലീഷ് കൊടുത്തിട്ടില്ല അല്ലെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇതാ വാട്ട് ഷുഡ് ബി ദ ഗ്രേറ്റർ ഏരിയ ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ വിത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വിച്ച് ടു സൈഡ്സ് ആർ ഓൾറെഡി ഫിക്സഡ് ഓക്കെ അപ്പൊ എത്രയായിരി
സ്പെഷ്യൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്താണ് ഈ സ്പെഷ്യൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമുക്കറിയാം ഒരു ചതുരം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നയന്റീൻ ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും കോണുകൾ അല്ലെ രണ്ട് വർഷങ്ങൾ അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും പാരലൽ ആയിരിക്കും രണ്ട് വർഷം ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന അങ്ങനത്തെ കുറെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് പക്ഷെ ഇതിനെന്താ അങ്ങനത്തെ ഒരു നിയമങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ഇല്ല നമുക്ക് ഒരളവ് അറിയില്ല കോണും അറിയില്ല പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് തന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യണം എങ്ങനെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇതിന് നമ്മൾ നല്ലോണം ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ഇതൊരു കോഡിലാറ്റിൽ ഒരു ചതുർഭുജാണ് അതിനെ തന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് ത്രികോണങ്ങളാക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ ഓക്കെ അപ്പൊ രണ്ട് ത്രികോണമാക്കി ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ പരപ്പളവ് അറിയാം നമുക്ക് പരപ്പളവ് അറിയാൻ ഒരൊറ്റ ത്രികോണം കിട്ടിയാൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് പരപ്പളവ് കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലെ ഇവിടെ ചതുർഭുജം എ ബി സി യുടെ പരപ്പളവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എ ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന പരപ്പളവ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ത്രികോണം എ ബി ഡിയുടെ പരപ്പളവ് പ്ലസ് ത്രികോണം ബി ഡി സിയുടെ പരപ്പളവാണ് അപ്പൊ ഇത് അതിന് ഈ ഒരു കോലത്തിലേക്ക് ആക്കിയിരിക്കുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അത് തന്നെയാണോ ഇത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് തെളിയിക്കാം അത് തന്നെയാണ് ഇത് എന്നുള്ളത് ആ ഒരു ഗ്രീൻ ആയിട്ട് വരുന്ന ഓക്കെ ആ ഗ്രീൻ വരുന്ന ത്രികോണം കണ്ടില്ലേ അതിന്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തൊമ്പത് പോയിന്റ് അൻപത്തിനാല് ആണ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ മറ്റൊരു ഏരിയ കൊടുത്തത് കണ്ടോ നിങ്ങൾ ആ ഇരുപത്തൊമ്പത് പോയിന്റ് അൻപത്തിനാല് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഞാൻ പറയണ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കെങ്കിലേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഇവിടെ ആ ഫുൾ ഗ്രീനിന്റേതല്ല ഇരുപത്തൊമ്പത് പോയിന്റ് അൻപത്തിനാല് ഓക്കെ അവിടെ ആ മഞ്ഞ ത്രികോണത്തിന്റേത് ഇരുപത്തിയൊൻപത് പോയിന്റ് അൻപത്തിനാലും പിന്നെ ഈ ബി സി ഇ എ വരുന്നില്ല കേട്ടോ ബി സി ഇ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ത്രികോണം ഇല്ല ഒരു ആ നീളത്ത് കിടക്കുന്ന ഒരു ത്രികോണം ആ ത്രികോണത്തിന് അപ്പോ ആ മഞ്ഞയ്ക്ക് തുല്യമായിട്ടുള്ള ഏരിയയാണ് ആ ത്രികോണത്തിനും വന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ വി ക്യാൻ കൺവേർട്ട് ദ ഏരിയ ഓഫ് എ കോഡിലാറ്റൽ ടു ദ ഏരിയ ഓഫ് എ സിംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ഒരൊറ്റ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ ആയിട്ട് എങ്ങനെ മാറ്റാമെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് നോക്കാം ഇതാ ഇവിടെ ആ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട അതേ ചതുർഭുജമാണ് അതിലൊരു ജി കിടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഉള്ളിൽ ആ ജീനെ നമ്മൾ മെല്ലെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കണം ഇപ്പൊ കുറച്ചു ഭാഗം പുറത്തേക്ക് വന്നു ഇപ്പൊ ഫുള്ളായിട്ട് പുറത്തേക്ക് വന്നു ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ശ്രദ്ധിച്ചു നിങ്ങൾ ആദ്യം നമ്മൾ കണ്ട സി വരുന്ന ആ ഒരു ത്രികോണം ഇപ്പൊ ജി വരുന്ന ത്രികോണം അല്ലെ ആ രണ്ട് ത്രികോണങ്ങൾക്കും ഒരേ ബേസ ഡി ബി ഡി ബിയിൽ നിന്നും സിയിലേക്കും ജിയിലേക്കും ആണ് പോയിട്ടുള്ളത് ഇനി ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഒരു സമാന്തരമായിട്ടില്ലേ ഡി ബിക്ക് നേരത്തെ സെയിം ബേസ് ആന്ന് പറഞ്ഞ ഡി ബിക്ക് സമാന്തരമായിട്ട് നമ്മളൊരു വര വരച്ചു ആ വരയിലേക്ക് ബി ഇ കൂട്ടിച്ചേർത്തു ഓക്കെ ബി ഇ കൂട്ടിമുട്ടിച്ചു എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ആ അവിടെ സീന അപ്പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് സി കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി വന്ന വര നമ്മൾ അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ട് ഡിയിൽ നിന്നും ഇയിലേക്ക് ചേർത്ത് വരച്ചു അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിച്ച ഓർമ്മ ഉണ്ടോ സെയിം ബേസ് എന്നിട്ട് പാരലൽ ആയിട്ട് സമാന്തരമായി വരയ്ക്കുന്ന വരയിൽ മൂന്നാമത്തെ വേർട്ടിസും വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ ഭാഗവും വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ പരപ്പളവ് ആ ഒരു ത്രികോണത്തിന്റെ തന്നെ സെയിം ആയിരിക്കും എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയുണ്ടോ ഇപ്പൊ ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ ഡി ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ത്രികോണത്തിന്റെ അതേ ഏരിയ തന്നെയല്ലേ ഇപ്പൊ നമുക്ക് പുതുതായിട്ട് കിട്ടിയ ആ ഒരു ബ്ലൂ ലൈനിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ത്രികോണത്തിന് ഡി ബി ഇക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് അതെ അപ്പോ ആ ഒരു പച്ച ത്രികോണത്തിനോട് നമ്മളിപ്പോ പുതുതായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ച ത്രികോണം കൂട്ടിച്ചേർത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരൊറ്റ ത്രികോണം കിട്ടിയില്ലേ ആ ഒരൊറ്റ ത്രികോണത്തിന്റെ ഏരിയ എന്തായിരിക്കും നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ട ചതുർഭുജത്തിന്റെ അതേ ഏരിയക്ക് സെയിം ആയിരിക്കില്ലേ ആയിരിക്കും ഇനിയും മനസ്സിലാത്തവർ എന്ത് ചെയ്യാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് വീട് നമുക്ക് മാത്സ് ഒരിക്കലും കേട്ട് കേട്ട് മാത്രം പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ തന്നെ ഒന്ന് എഴുതി വെക്കുക അതിനോടൊപ്പം ഒന്ന് വരച്ചു നോക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പക്ഷെ അതിന് എന്താ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവണം എന്താണ് ഒരേ ബേസ് ഒരേ അടിവശം സെയിമു മൂന്നാം മൂല മൂന്നാമത്തെ വേർട്ടിസസ് ഈ ബേസിന് സമാന്തരമായിട്ട് വരയ്ക്കുന്ന വരയിലും ആണ് എങ്
ആ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ കാരണം എനിക്ക് വരച്ച് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റാത്ത ഞാൻ ചിത്രമായിട്ടാണ് കാണിച്ചു തരുന്നത് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു നിങ്ങൾ വേഗം അളവൊന്നും തരാത്തത് കൊണ്ട് ബുക്കിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ എന്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു ബുക്ക് എടുക്കുക എന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു പെന്റഗൺ അങ്ങനെ വർഷങ്ങളൊന്നും സെയിം ആണെന്നൊന്നും ഇവിടെ പറയുന്നില്ല അപ്പൊ ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ഇത് ഇത് ഏകദേശം ഈ കോലത്തിലാവുന്ന രീതിയിൽ ഒരു പഞ്ചഭുജ് അങ്ങ് വരയ്ക്കുക ഓക്കെ വരച്ചില്ലേ വരച്ചതിന് ശേഷം കൃത്യമായിട്ട് വരച്ചതിന് ശേഷം സോറി ഓക്കെ കൃത്യമായിട്ട് വരച്ചതിന് ശേഷം ഇതാ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ത്രികോണങ്ങളാക്കി മാറ്റാം നമുക്ക് അല്ലെ രണ്ടല്ല മൂന്നെണ്ണം ആക്കാം അതായത് ഞാൻ രണ്ടെണ്ണം ഉദ്ദേശിച്ച രണ്ട് സൈഡ് കിടക്കണ രണ്ടെണ്ണം നടുവിലൂടെ രണ്ട് വര വരച്ചപ്പോ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ആ മൂന്ന് ത്രികോണമായി അപ്പൊ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും കിടക്കണ രണ്ട് ത്രികോണങ്ങളില്ലേ അതിന് രണ്ടിന്റെയും ഈ കട്ടിയുള്ള ചുവപ്പ് വര ഏതാ അതിന് സമ അതായത് അതാണ് അതിന്റെ ബേസ് ആ ത്രികോണങ്ങളെ ബേസ് ആണ് ആ കട്ടിയുള്ള വര രണ്ട് ത്രികോണത്തിന്റെ അപ്പൊ അതിന് സമാന്തര പാരല ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ആ ഞാൻ നീട്ടി വര വരച്ചു എന്നാലും ഞാൻ ഇപ്പുറത്ത് കുറച്ചുകൂടെ അത് നീട്ടി യോജിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ യോജിപ്പിച്ചപ്പോ എന്തായി അത് രണ്ടും കൂട്ടിമുട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കുറച്ച് വളഞ്ഞതായത് കൊണ്ടാണ് അത് കൂട്ടിമുട്ടിയത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന കുറച്ച് വളഞ്ഞതാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് അത് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് കൂട്ടി നിങ്ങൾ കുറച്ച് ഇത്തിരി വളഞ്ഞു വരച്ചാൽ മതി അതായത് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇവിടെ ഈ ഒരു ലൈനിനെ കാട്ടിയും കുറച്ച് ചെറുതാണ് ഇവിടുത്തെ ലൈൻ തന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അത് പെട്ടെന്ന് കൂട്ടിമുട്ടി ആ കൂട്ടിമുട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബേസ് ആ രണ്ട് ത്രികോണങ്ങളുടെയും ബേസ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് കട്ടിയുള്ള വരകളാണ് ആ വരയിൽ നിന്നും കണ്ടോ ബ്ലാക്ക് ലൈനിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ആ ഈ മൂ പാരല ആയിട്ട് വരച്ചതിലേക്ക് മൂന്നാം മൂല കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചു മനസ്സിലായില്ലേ മൂന്നാം മൂല ഞാൻ കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചു രണ്ട് ത്രികോണങ്ങളിലും അപ്പോ ഈ ഭാഗത്തും ഒരു കറുത്ത ത്രികോണം അപ്പുറത്തെ ഭാഗത്തും ഒരു കറുത്ത ത്രികോണം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അതായത് രണ്ട് വര ഞാൻ കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചതും ആ കട്ടിയുള്ള ചുവപ്പ് വരയാണ് അതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും ബേസും അതിലെന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിച്ചത് ബേസ് തുല്യമാണ് രണ്ട് ത്രികോണങ്ങൾക്കും ബേസ് തുല്യമായി കിട്ടി അല്ലെ ഇപ്പൊ ഇതാ ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ ഈ ഒരു ഭാഗത്തുള്ള സോറി ഈ ഭാഗത്തുള്ള ത്രികോണത്തിന് ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ ത്രികോണത്തിന് മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കാം ആ ത്രികോണത്തിന്റെ കട്ടിയുള്ള ചുവപ്പ് വരയാണ് അതിന്റെ ബേസ് ആ ബേസ് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കറുത്ത ത്രികോണത്തിനും കറുത്ത വരയിൽ ഞാൻ വരച്ചതിന് ബേസ് സമാന്തരമായി വരച്ചിരിക്കുന്ന വരയിലാണ് അതിന്റെ മൂന്നാം മൂല അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഓപ്പോസിറ്റിലും അപ്പൊ ആ രണ്ട് ത്രികോണങ്ങളും ഇപ്പൊ ടോട്ടൽ ഇവിടെ നാല് ത്രികോണം കിട്ടി അല്ലെ രണ്ടെണ്ണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി മുറിച്ചു വെച്ച് ഈ നടുവിലുള്ള ത്രികോണത്തിന്റെ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും നമ്മൾ മുറിച്ചു വെച്ച രണ്ട് ത്രികോണങ്ങളും ഇപ്പൊ ഞാൻ വരച്ച രണ്ട് ത്രികോണങ്ങളും അങ്ങനെ നാല് ത്രികോണം കിട്ടി ഇനി ആ കറുത്ത ലൈൻസിനെ മാത്രം കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും അതേ പരപ്പളവുള്ള ഒരു ത്രികോണം കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും വരച്ച് ഒന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവേണ്ട കാര്യമില്ല ഒന്ന് നന്നായിട്ട് കേട്ടാൽ മാത്രം മതി അതിന് ഒക്കെ മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളും കൂടി മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാവണം ഒക്കെ നമ്മളെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസ് ഒന്നും എടുത്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഞാൻ നമുക്ക് ഒരുപാട് കൂട്ടുകാർക്ക് ഹായ് പറയാൻ ബാക്കി നിൽക്കുന്നു ഷഹ്ന ഷഹ്നയ്ക്ക് ബിഗ് ഹായ് വേങ്ങരയിൽ നിന്നും മിൻഹാജിന് ബിഗ് ഹായ് അഫ്രീനയ്ക്ക് ബിഗ് ഹായ് ശ്രീനന്ദയ്ക്ക് ബിഗ് ഹായ് മീനാക്ഷിക്ക് ബിഗ് ഹായ് ഷിബില ഷെറിനും അനിയൻ ഷിബിൽ ഷാനും ഫ്രം മലപ്പുറം ബിഗ് 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 ഹായ് ആൻഡ് ജസീല ജസീലയ്ക്ക് ബിഗ് ഹായ് റിസയ്ക്ക് ബിഗ് ഹായ് ഗോകുൽ കൃഷ്ണയ്ക്ക് ബിഗ് ഹായ് റഫ ആൻഡ് സഫാന് ബിഗ് ഹായ് മിൻഹ ഫാത്തിമയ്ക്ക് ബിഗ് ഹായ് രാഹിലിന് ബിഗ് ഹായ് പാലക്കാട് നിന്നും നസ്രിന് ബിഗ് ഹായ് ഹന്നക്കുട്ടിക്ക് ബിഗ് ഹായ് ആൻഡ് ഒരാള് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ റിഹ ഓക്കെ നെയ്മ് റിഹ എന്നല്ലേ റിഹയ്ക്ക് ബിഗ് ഹായ് ആൻഡ് റിഷാന റിഷാനയ്ക്ക് ബിഗ് ഹായ് ആൻഡ് ഫാത്തിമത്തുൽ നഹാലയ്ക്ക് ബിഗ് ഹായ് ഷംസ ഷംസയ്ക്ക് ബിഗ് ഹായ് നാഫില ഷെറിന് ബിഗ് ഹായ